Dans One Piece, il y a des centaines de fruits du démon différents, des Paramecia, des Logia ou encore des Zoan. Manger un fruit du démon donne des pouvoirs. Comme son nom l'indique, c'est comme si l'utilisateur se laissait posséder par un démon afin d'utiliser ses pouvoirs. L'équipage le plus mystérieux à ce sujet est évidemment l'équipage de Marshall Dittich, un capitaine qui a mangé deux fruits du démon et un équipage qui recherche des fruits du démon en permanence. Entre Burgess qui était présent à Dressrosa pour s'emparer du Mera Mera Nomi, ou encore Shiryu qui a été vu utiliser le Suke Suke Nomi, qui a été le fruit du démon d'Absalom, on se doute bien qu'ils n'ont pas fini d'éveiller notre curiosité. De plus, Barbe Noire semble être le rival parfait pour Luffy afin de devenir le roi des pirates. Et ainsi, dans toute cette quête jusqu'à l'obtention de ce titre, les poneglyphes sont très importants et la lecture de ceci peut être un atout phénoménal. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui voit 370 millions de berries. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo à propos de Burgess et de son importance fondamentale dans l'équipage. Avant l'ellipse, dans l'équipage de Barbe Noire, il y avait Doc Q, Lafitte, Van Auger et Burgess. Chaque personnage a son utilité. Lafitte est le navigateur et le messager, Van Auger est un tireur d'élite, Doc Q est le médecin et Burgess semble être le timonier. Mais surtout après l'ellipse, il est le commandant de la première flotte de l'équipage, comme s'il était plus important que les autres personnages. On pourrait croire que c'est parce qu'il est là depuis plus longtemps, mais Van Auger est le commandant de la troisième flotte, Lafitte de la cinquième et Doc Q de la neuvième, donc ça ne dépend pas de l'ancienneté dans l'équipage. Pourquoi Burgess semble-t-il si important Avant de se pencher sur ce sujet, nous allons nous replacer dans le contexte. Un jour, lorsque Teach faisait encore partie de l'équipage de Barbe Blanche, il a vu Satch avec le Yami Yami Nomi. Il a directement reconnu le fruit du démon, impliquant qu'il était bien renseigné. Nous voyons que pour récupérer ce fruit du démon, il a attaqué Satch dans le dos avec une dague. La chose que nous ne savons pas, c'est est-ce que Teach a tué Satch avant ou après qu'il ait mangé le fruit du démon Au même titre que Barbe Blanche qui a été tué et qui s'est fait voler son fruit du démon par Teach. Beaucoup d'éléments prouvent que Barbe Noire a une grande connaissance en fruit du démon et qu'il sait comment s'y prendre pour en voler un. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est Burgess qui a été envoyé à Dressrosa pour s'emparer d'un fruit aussi puissant que le Mera Mera Nomi Afin de s'emparer d'un fruit du démon, il faut tuer l'utilisateur et le fruit du démon se réincarnera dans un fruit normal. C'est ce que nous avons vu lorsque Smiley meurt et que le Sara Sara Nomi s'est réincarné dans une pomme. Ainsi s'expliquerait pourquoi Burgess se balade avec ce sac vert. Il pourrait être rempli de pommes. De plus, on comprendrait pourquoi Dokyu se baladait avec des pommes et en proposait certaines qui étaient explosives. Ainsi, l'objectif de Burgess était de récupérer le Mera Mera Nomi, mais pas seulement. Il savait que le Mera Mera Nomi allait attirer beaucoup de pirates et potentiellement des utilisateurs de fruits du démon. Dressrosa était le lieu idéal pour faire la chasse aux fruits du démon. Il aurait été envoyé car pour se battre au Corrida Colosseum, il fallait un combattant puissant et résistant comme Burgess. Il doit connaître la méthode parfaite afin de voler les fruits du démon grâce à Teach, qui a une grande connaissance en la matière. Cependant, cela n'explique toujours pas pourquoi il est le commandant de la première flotte. Être commandant de la première flotte implique avoir une grande responsabilité au sein de l'équipage. L'ancienneté est un bon facteur, mais ce n'est pas suffisant car comme je vous le rappelle, d'autres personnages sont anciens dans l'équipage comme Doc Q, qui est commandant de la 9ème flotte. Quelque chose d'assez intriguant est présent chez Burgess. À chacune de ses apparitions, nous l'avons vu porter un masque. Il serait possible que sous ce masque se cache un troisième œil, un peu comme Pudding qui cachait son troisième œil sous sa mèche. La tribu des trois yeux est une tribu rare, elle ne faisait même pas partie des races citées sur la liste des prix d'esclaves à Sabaody. Ainsi, il est sûrement important de cacher son troisième œil car il pourrait servir à quelque chose. Nous avons vu Big Mom demander sans cesse à sa fille si elle avait éveillé son troisième œil. En effet, une rumeur dit que la tribu des trois yeux a la capacité de lire et déchiffrer les ponéglyphes lorsque leur troisième œil est éveillé. C'est là que c'est intéressant car si Burgess cache un troisième œil sous son masque, cela implique qu'il serait capable de déchiffrer les ponéglyphes et ainsi il serait un élément très important dans l'équipage de Barbe Noire. Cela justifierait parfaitement son rang de commandant de la première flotte. Et ainsi ça pourrait être un élément intéressant concernant le chapitre 956. Dans ce chapitre, nous voyons Barbe Noire dire qu'ils doivent préparer leur navire et que la marine ne croit quand même pas qu'il va leur laisser ça. Beaucoup de théories ont vu le jour à ce sujet. Est-ce qu'il parle d'une arme antique Est-ce qu'il parle de sabots Et s'il parlait tout simplement de Burgess car il a été capturé par le gouvernement mondial Je m'explique. Dans le chapitre 803, nous avons vu Burgess à Baltigo, qui était la base des révolutionnaires à l'époque. Il appelle Lafitte, lui dit qu'ils doivent le rejoindre grâce à sa vivre card, et qu'il est à l'endroit où Dragon et Sabo se trouvent. Il est bien possible que cet appel ait été intercepté par le gouvernement mondial, et qu'ainsi ils aient suivi l'équipage de Barbe Noire pour retrouver Dragon et l'armée révolutionnaire. En effet, les escargophones blancs émettent des ondes qui brouillent les systèmes d'écoute. Ils sont utilisés par les révolutionnaires. Cependant, rien ne montre que Burgess ait utilisé un escargophone blanc, car ils sont rares, et ainsi il a pu être espionné par le gouvernement mondial et même les révolutionnaires. Nous n'avons pas revu Burgess dans les chapitres où Barbe Noire fait son apparition comme le chapitre 925 ou encore le chapitre 956, et par conséquent Burgess a pu se faire capturer par le gouvernement mondial. 
il aurait pu se faire enfermer par les révolutionnaires qui auraient intercepté son appel, et quand l'équipage de Barbe Noire est arrivé à Baltigo et qu'ils se sont battus contre les révolutionnaires, le gouvernement mondial aurait pu arriver. Les révolutionnaires se sont enfuis et l'équipage de Barbe Noire aussi, ce qui nous rappelle cette scène où Barbe Noire laisse Bonnie attaché car il a vu Akaino arriver. Il aurait laissé Burgess enfermé et aurait pris la fuite avec l'équipage. Par conséquent, Barbe Noire qui peut peut-être entendre la voix de toute chose car il est indi, mais ne peut pas déchiffrer les poneglyphes, aurait besoin de Burgess et va donc devoir le récupérer. C'est évidemment qu'une hypothèse, mais cette vidéo est un bon moyen de vous en faire part, et ainsi vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde